ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെക്സിക്കൻ ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് കാസഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ടോട്ടില്ല ബ്രെഡിനകത്ത് ഒരു ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തത് ഇത് ഒരു ജിബ്ലോക്കിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം ചിക്കന് അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ തിക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഈവനായിട്ട് ഒന്ന് ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റോളിംഗ് പിന്നോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ജിബ് ലോക്കിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഈവൻ തിക്നെസ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇതാ ഇപ്പം ഇത് ഈവൻ തിക്നെസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും മെസ്സ് ആവാതെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജിബ് ലോക്ക് എടുത്തത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡർ ചേർക്കാം ഗാർലിക് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതി മാരിനേഷന് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ജിബ് ലോക്ക് ഒന്ന് ജിബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മാരിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റായി ഇത് നമുക്ക് ഇനി മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് മസാല പിടി പിടിക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ബട്ടർ ഒരു പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ബട്ടർ ചേർത്താൽ മതി അധികം ഓയിലി ആകുമൊന്നും വേണ്ട ഈ പാത്രത്തിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തൊക്കെ മാത്രമുള്ള ബട്ടർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാതും എല്ലാതും ഒരു വർഷം കൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അടച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് ഇതായി ഇപ്പം രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലോണം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പം വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഗ്യാസടി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കിങ്ങനെ ചിക്കന് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ലോണം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലോണം ഷെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചിക്കന് ഒക്കെ സ്ട്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക 
ഈ സവാള കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് അധികം കുക്ക് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട കോണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ബ്രെഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കാം ടോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്സിക്കൻ ചപ്പാത്തി തന്നെയാണ് ഇത് മൈദയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് ഓയിൽ വേണേലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു കപ്പിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പാലിലാണ് ഇത് ഇപ്പം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാലുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച പാലാണ് അധികം ചൂടും വേണമെന്നില്ല പിന്നെ തണുത്ത പാലെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് തണുപ്പ് വിട്ട പാലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നല്ലത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് കുറച്ച് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇനി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് എടുക്കുക ഇപ്പം ഇതാ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ച പോലുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം മൈദ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലോണം അത് പരത്താനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കണം അതിന് ഒരേ സൈസിലുള്ള പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മുറിക്കാം ഇതിന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒമ്പത് ടോട്ടിലേക്കുള്ള ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബോൾസ് കിട്ടും ഇനി ഇത് നല്ല ബോളാക്കി എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ബോളാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ബോൾ കൊടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോളിംഗ് പിന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പത് നല്ല നന്നായിട്ട് പരന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് പരന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം
ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഗ്രിഡിലാണ് ഇത് ചുടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈം പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടാലും മതി ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ചൂടാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ടോട്ടിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ പത്തിരിയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഒക്കെ ചൂടാൻ കഴിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ചൂട് അങ്ങോട്ട് കൂടി പോകാത്തത് കൊണ്ട് കരിയാതെ നല്ല പാകത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ട്രേ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഓയിലൊക്കെ അതിലൂടെ ആ ഓട്ടയിലൂടെ ഇതിലേക്ക് വന്നോളും പിന്നെ ഇതിന് ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഈ റെഗുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഫാരൻ ഹീറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് ഉള്ളത് വാം ആക്കി വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാനൂറ് ഡിഗ്രി സെൽ നാനൂറ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ഹീറ്റ് ആക്കാം ഞാനിപ്പം നാനൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂട് കൂടി പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമാണ് ഇതിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പത്തിരിയൊക്കെ ചൂടുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് തവണ മറിച്ചിട്ടാൽ സംഭവം റെഡി ആയി കിട്ടും ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിടാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ചൂടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക പിന്നെ പൊങ്ങിയേക്കണ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എല്ലായിടത്തും ചൂടെത്തിക്കോളും ഒരുപോലെ ഇപ്പം അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് മറിച്ചിടാനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടില റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കാസഡിയ റെഡി ആക്കാം അതിന് നമ്മൾ ടോട്ടില്ല ആദ്യം ഈ പാനിൽ വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നേരെ ഹാഫ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം മൂസറില്ല ചീസാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ചൂട് വരുന്നിട്ട് ഈ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റാവും ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മളെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചിക്കൻ്റെ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്ര എമൗണ്ട് വേണോ അത്രയും നമ്മൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നല്ലോണം ഫില്ലിംഗ് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ മുകളിലും ഇനി നമ്മൾ ചീസ് വെക്കണം അപ്പം ഈ ചീസ് മെൽറ്റാകുമ്പോൾ ഈ ചിക്കന് അതിൽ മെൽറ്റ് ഇതായിട്ട് പ്രസ്സായിട്ട് അതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ച് നിന്നോളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ചീസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ചീസ് ചേർക്കാം ചീസ് കൂടുതൽ ചേർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതൊന്നും അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പുറ ഭാഗവും ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടുന്നുള്ള ചീസ് അതിനതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല നമുക്കെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ചീസും ഒന്ന് മെൽറ്റായിക്കോളും ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി സംഭവമാണ് ഇതപ്പം കേസഡിയ റെഡിയായി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കേസഡിയ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് അല്ലാതെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫില്ലിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വെറുതെ വെജീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബീൻസൊക്കെ മാഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നല്ല ക്രിസ്പായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതും കിട്ടും ഇത് തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പിയാണ് ഇതായപ്പം കേസടിയ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പിസ കട്ടറോ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പം ഇത് എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കമൻറ്റൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടണം നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ്